వెల్కమ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆల్ పర్పస్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం విద్యా దృక్పథాలు టాపిక్కి సంబంధించి మధ్యాహ్న భోజనం పథకం పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం అమలవుతున్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి సంబంధించి కొన్ని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం ఈ టాపిక్ నుంచి బిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది టాపిక్లు వెళితే ఎండిఎం మిడ్ డే మీల్ మధ్యాహ్న భోజన పథకం దీనికి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మొదటి క్వశ్చన్ చూడండి మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో వెనకబడిన పిల్లల కోసం సాంఘికంగా ఆర్థికంగా వెనకబడిన పిల్లల కోసం పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లల కోసం మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమాన్ని ఏ పట్టణంలో అమలుపరచడం జరిగింది దానికి సరైన ఆన్సర్ మద్రాస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మద్రాస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలోనే పాఠశాల పిల్లల కోసం మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ ఇంకో ఇంకో రకంగా ఎలా అడుగుతుంటే మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల కోసం మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని మద్రాసు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రవేశపెట్టింది ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టింది అని అడుగుతాడు దీనికి ఆన్సర్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు స్వతంత్రానికి పూర్వం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదో సంవత్సరంలో మద్రాసు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మొట్టమొదటిసారిగా పాఠశాల విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన ప్రత పథకాన్ని ఎండిఎం మిడ్ డే మీల్ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసింది దీంట్లో ముఖ్యమైన పాయింట్ మద్రాసు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులకు వండిన మధ్యాహ్న భోజనం అందించిన రాష్ట్రాలు ఏవి వండిన మధ్యాహ్న భోజనం అన్నాడు వండిన మధ్యాహ్న భోజనం ఈ పదాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించారంటే ఇదివరకు పాఠశాలలో బియ్యాన్ని సరఫరా చేసేవారు పాఠశాలలో నెలకి సక్రమంగా హాజరైన విద్యార్థులకు హాజరును బట్టి బియ్యాన్ని సరఫరా చేసేవారు అనతి కాలంలో తర్వాత తర్వాత వండిన మధ్యాహ్న భోజనం విద్యార్థులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులకు వండిన మధ్యాహ్న భోజనం అందించినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవి అంటే మొదటిది గుజరాత్ కేరళ తమిళనాడు పాండిచ్చేరి కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైనటువంటి పాండిచ్చేరి ఇంకో డిఫికల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులకు వండిన మధ్యాహ్న భోజనం అంది భోజనాన్ని ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులకు అందించినటువంటి కేంద్రపాలిత రాష్ట్రం ఏది అన్నట్టు అని అడుగుతాడు కేంద్రపాలిత రాష్ట్రం ఏది అని నాలుగు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఇస్తాడు దాంట్లో పాండిచ్చేరి ఒకటి ఉంటుంది దానికి సరైన ఆన్సర్ పాండిచ్చేరి ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుజరాత్ కేరళ తమిళనాడు పాండిచ్చేరి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై ఒకటి నాటికి భారతదేశంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని మిడ్ డే మీల్ను అందించే రాష్ట్రాల సంఖ్య ఎంత ఎంతకు పెరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై ఒకటి సంవత్సరానికి అధికారిక లెక్కల ప్రకారం భారతదేశంలో మొత్తం పన్నెండు రాష్ట్రాలు వారి పాఠశాల విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందిస్తున్నాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై ఒకటి నాటికి భారతదేశంలో ఎండిఎంను అందించే రాష్ట్రాల సంఖ్య ఎంత అంటే పన్నెండు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ టు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ టు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ పథకం ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టబడింది జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ టు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అనే పథకాన్ని ఆగస్టు పదిహేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరం నుండి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇలా ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అని ఇవ్వకుండా పదిహేను ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు లేదా పద్నాలుగు ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఇలా డేట్స్ ఇస్తాడు నాలుగు ఆప్షన్స్ వరుస కిందకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది చదవని వారు ఖచ్చితంగా ఏ ఆన్సర్ అనేది టిక్ చేయలేక సతమతం అవుతారు ఇది నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ టు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ చూడండి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషనే ఆగస్టు పదిహేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో ప్రార ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఎండిఎం మధ్యాహ్న భోజన పథకం మిడ్ డే మీల్ అమలు ఉద్దేశం ఏమిటి క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్లు 
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రాథమిక పాఠశాలలో అందరి ఉపాధ్యాయులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందరి విద్యార్థులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎనిమిదవ తరగతి వరకు ప్రాథమిక ఉన్నత స్థాయి పాఠశాల వరకు విద్యార్థులకు కంపల్సరీ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ఎండిఎం అమలు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్ పెద్దదిగా ఇస్తాడు టైం కిల్ చేయడానికి క్వశ్చన్ పెద్దదిగా ఇస్తాడు ఎండిఎం అమలు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏది అని క్రింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చి వాటిలో ఏవి సరే అయినవని కింద మరొక ఆప్షన్ ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంది నమోదు నిలుపుదల హాజరు శాతం పెంచుట పౌష్టికాహారం అందించుట కింద ఆప్షన్స్ ఎలాగ ఇస్తాడంటే క్వశ్చన్ అంతా ఎలాగిచ్చి ఒకటి విద్యార్థుల నమోదు పెంచుటకు రెండు విద్యార్థుల నిలుపుదల పెంచుటకు మూడు విద్యార్థుల హాజరు శాతాన్ని పెంచుటకు నాలుగు పౌష్టికాహారం అందించుటకు అని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి దాని క్రింద ఒకటి మాత్రమే సరైనది మూడు నాలుగు సరైనవి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సరైనవి అని ఇస్తాడు ఎండిఎం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే పై ఇవన్నీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అన్నీ సరైనవే అంటే నమోదు అంటే ఏమిటి పాఠశాలలో ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు లేదా ఆ పాఠశాలలో ఏ స్థాయి ఏ క్లాసులు ఉన్నా పాఠశాలలోకి పిల్లలు ఎక్కువగా నమోదు అవటానికి ఉద్దేశించబడింది నమోదు అంటే అది పిల్లలు ఎక్కువగా జాయిన్ చేయటం నిలుపుదల అంటే ఒకసారి పాఠశాలలో జాయిన్ అయిన విద్యార్థి మధ్యలో పాఠశాల వదిలేసి వెళ్ళిపోకుండా అంటే బడి మానివేయటం కాదు పూర్తిగా బడి చదువునే మానేసి వెళ్ళిపోకుండా నిలుపుదల చేసి ఉంచడం కోసం మరియు హాజరు శాతాన్ని పెంచడం కోసం మూడో ఆప్షన్ ఏంటంటే హాజరు శాతాన్ని పెంపొందించడం కోసం పాఠశాల రెండు వందల ఇరవై దినాలు పనిచేస్తే ఖచ్చితంగా రెండు వందల ఇరవై దినాలు కూడా విద్యార్థి పాఠశాలకు వచ్చే వచ్చేటందుకు ప్రోత్సహించడం కోసం ఉద్దేశించినది మరియు పౌష్టికాహార లోపాన్ని సరిదిద్దడం కోసం ఉద్దేశించబడినది ఈ నాలుగు సరైనవే కాబట్టి క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా ఈ నాలుగింటిని క్లియర్గా చదువుకుంటే ఆన్సర్ ఈజీగా రాయగలరు విద్యార్థుల నమోదును పెంచడం కోసం విద్యార్థుల నిలుపుదలను పెంచడం కోసం విద్యార్థుల హాజరు శాతాన్ని పెంపొందించడం కోసం వారికి పౌష్టికాహారాన్ని అందివ్వడం కోసం ఎండిఎం ఉద్దేశించబడినది ఇక్కడ రాసిన క్వశ్చన్ చిన్నదిగా ఉంటుంది కానీ ఇదే క్వశ్చన్ని ఇస్తే మాత్రం కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అది చూసుకోండి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఎండిఎం కార్యక్రమం ఎప్పుడు ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ స్థానిక సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలకు మొత్తానికి విస్తరించింది ఎండిఎం కార్యక్రమం అమలవుతుంది అయితే ఈ ఎండిఎం కార్యక్రమం ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు స్థానిక సంస్థలు ప్రాథమిక ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలకు విస్తరించబడింది అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ రెండు వేల ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ స్థానిక సంస్థలు ప్రాథమిక ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల మొత్తానికి విస్తరించబడింది ఈ పాఠశాల డిఫరెన్స్ మీకు తెలుసు కదా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంటే ప్రభుత్వ రంగం నుండి నిధుల ద్వారా జరపబడుతున్నటువంటి పాఠశాలలు ఆ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వ టీచర్లు అయితే ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఉంటున్నటువంటి ఎంపీపీ స్కూల్స్ మండల ప్రజాపరిషత్ స్కూల్స్ అనేవి స్థానిక సంస్థల స్కూల్స్ వీటిని ఎంపీపీ స్కూల్స్ అంటారు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ అంటే ఏమిటి ప్రభుత్వ యొక్క సహాయ సహకారాలతో నడపబడుతున్నటువంటి స్కూళ్ళు దాంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు బడ్జెట్లో కొంత అమౌంట్ కేటాయించి జీతాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండు నెలలకి మూడు నెలలకి ఇదివరకు వచ్చేవి ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ప్రతి నెల రావడానికి కొంత అవకాశం దక్కింది అంటే ప్రభుత్వ స్కూల్స్ వేరు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ వేరు స్థానిక సంస్థల స్కూల్స్ వేరు స్థానిక సంస్థల స్కూల్స్లో జడ్పిహెచ్ స్కూల్స్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్స్ ఎంపీపీ స్కూల్స్ మండల ప్రజాపరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలు వస్తాయి స్థానిక సంస్థలకి ప్రభుత్వ స్కూల్స్ ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ స్థానిక సంస్థల స్కూల్స్ వీటన్నిటికి ఎప్పుడు విస్తరించబడిందంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ రెండు వేల ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఎండిఎఫ్ కార్యక్రమం ఈ పాఠశాల అన్నింటికి విస్తరించబడింది విస్తరించడం జరిగింది ఇక ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఎండిఎం అమలుకు ప్రాథమిక స్థాయిలో రోజుకు ఒక విద్యార్థికి ఎంత మొత్తం బియ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది వంద గ్రాములు 
ఎండిఎం అమలుకు ప్రాథమిక స్థాయిలో ప్రాథమిక స్థాయిలోనా ప్రాథమిక ఉన్నత ఉన్నత స్థాయి అని అడుగుతాడు అది చూసుకోండి వాడు ఏం అడిగాడు ప్రాథమిక స్థాయి ప్రాథమిక ఉన్నత ఉన్నత ప్రాథమిక స్థాయిలో వంద గ్రాములు రోజుకి ఒక విద్యార్థికి వంద గ్రాముల బియ్యాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటి కొలతలు తెలుసుకోవడం కూడా చాలా అవసరం ఈ క్వశ్చన్ చూడండి పౌష్టికాహార లోపం సవరణకై ప్రస్తుతం పాఠశాల విద్యార్థులకు వారానికి ఇచ్చే గుడ్ల సంఖ్య ఇన్ని మూడు గుడ్లు దీనికి సరైన ఆన్సర్ మూడు వారానికి మూడు గుడ్లను పాఠశాల విద్యార్థులకు అందించడం జరుగుతుంది అవి ఏ వారాలంటే సోమ బుధ శుక్ర సోమ బుధ శుక్ర వారాల్లో మూడు గుడ్లను ప్రతి విద్యార్థికి అందించడం జరుగుతుంది ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొమ్మిదవ తరగతి పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ఎండిఎం మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఈ క్రింది ఏ సంస్థ సహకారంతో నడుస్తుంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలవుతున్నటువంటి తొమ్మిది పది తరగతుల విద్యార్థులకు ఎక్కడ నుండి సహకారం మధ్యాహ్న భోజనం పట్టడానికి లభిస్తుంది క్రింద ఆప్షన్ ఇస్తాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు అని ఇస్తాడు దీనికి సరైన ఆన్సర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దీనికి సరైన ఆన్సర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొమ్మిది పదవ తరగతులకు సంబంధించి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అందరూ తప్పుగా ఆలోచించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని ఆప్షన్ ఎంచుకుంటారు కాదు టిప్కల్గా ఇస్తాడు కొంచెం ట్విస్ట్ చేసేస్తాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొమ్మిది పది తరగతులకు సంబంధించి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తుంది దానికి సంబంధించిన పూర్తి బడ్జెట్ అంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే సమకూర్చుకుంటుంది ఈ క్వశ్చన్ చూడండి పాఠశాలల్లో అమలవుతున్నటువంటి క్రింది ఏ కార్యక్రమంలో గ్రామ స్వయం సహాయక బృందాలు పాల్గొంటాయి పాఠశాలల్లో అమలవుతున్నటువంటి క్రింది ఏ కార్యక్రమంలో గ్రామ స్వయం సహాయక బృందాలు పాల్గొంటాయి అంటే మధ్యాహ్న భోజన పథకం మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని వండేది వడ్డించేది ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి స్వయం సహాయక బృందాలు మహిళా శక్తి సంఘాలు ఇది కూడా గత టెట్లలోనూ ఇవ్వబడినటువంటి ముఖ్యమైన బిట్టు దీన్ని మార్చి ఇస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి పాఠశాలలు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఎవరు అమలుపరుస్తారు అంటే ఎవరి సహకారంతో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుందంటే గ్రామ స్వయం సహాయక బృందాలు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి పాఠశాలలో అమలవుతున్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమానికి ఆహార ధాన్యాలు సరఫరా చే సంస్థ ఏది పాఠశాలలో అమలవుతున్న మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి ఆహార ధాన్యాలు ఆహార ధాన్యం అంటే ఓన్లీ బియ్యం మాత్రమే బియ్యాన్ని ఎవరు సరఫరా చేస్తున్నారంటే ఎఫ్సిఐ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి గోడౌన్స్ నుంచి ఈ బియ్యాన్ని పాఠశాలకు అందించడం జరుగుతుంది ఇది డిఫరెన్స్ విద్యాదృక్ పదాల మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఆల్ పర్పస్ ఛానల్ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళండి ఆల్ పర్పస్ ఛానల్ని సర్చ్ చేయండి నా ఛానల్ చూడండి నా ప్రతి వీడియోకి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్